आइए हम निर्गमन की पुस्तक को देखते हैं आप संभवतः इस पुस्तक से परिचित हैं क्योंकि यह मिस्र देश से इसराइल को दासत्व से बाहर निकाल लाने की मूसा की कहानी है जी हाँ परंतु यह तो पुस्तक का पहला आधा भाग है इसके दूसरे भाग में मूसा इसराइल को दस आज्ञाएं देता है और साथ ही पवित्र तंबू बनाने की रूपरेखा भी देता है ठीक मध्य में एक कहानी है जो इन दोनों भागों को जोड़े हुए है यह एक प्रसिद्ध पर्वत की टलहटी में घटती है तो हम आराम से यह सब देखते हैं बिल्कुल अब सबसे पहली बात जिसे हमें स्मरण रखना है वह है कि हम इस कहानी को उत्पत्ति से जारी रख रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसके परिवार से पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएगी उत्पत्ति की पुस्तक के अंत में अब्राहम का परिवार मिस्र में बस जाता है जब निर्गमन की पुस्तक का आरंभ होता है तो इस बात को 400 वर्ष बीत चुके हैं और इस परिवार की संख्या बहुत बढ़ जाती है और अब एक जाति बन चुकी है जिसे इसराइल कहते हैं हम्म, परंतु यहाँ एक बड़ी समस्या है क्योंकि इसराइल लोग मिस्र के राजा के दासत्व में हैं, जिसका नाम फिरोन है यह राजा बुरा था हाँ वह बहुत ही बुरा था वह उनके मनुष्य होने का ही मान नहीं रखता था उसने उनको निर्दयता से दास बना रखा था उसने आज्ञा दी थी कि सब इसराइल लड़कों को जन्म लेते ही नील नदी में फेंक दिया जाए वह उन लोगों का नाम मिटा देना चाहता था वह बाइबल के सब चरित्रों में सबसे बुरा था यहाँ हम एक इसराइली स्त्री को देखते हैं जो अपने पुत्र को बचाना चाहती है बिल्कुल वह भी अपने पुत्र को नील नदी में डाल देती है परंतु सरकंडे की एक टोकरी में सुरक्षित करके और फिराउन की पुत्री को वह बालक मिल जाता है और वह उसे अपने बच्चे की तरह पालने के लिए ले जाती है हम्म यही बालक बड़ा होकर मूसा कहलाया वही जो इसराइलियों को दासत्व से बचाएगा अब मूसा बड़ा हो जाता है और एक दिन उसका परमेश्वर के साथ अजीब सा आमना सामना होता है वह देखता है की एक झाड़ी में आग लगी हुई है परंतु वह जलकर राख नहीं हो रही है उस झाड़ी में से परमेश्वर उससे बात करते हैं बिल्कुल परमेश्वर उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करते हैं जिसका इस्तेमाल वह इसराइल को छुड़ाने के लिए करेंगे मूसा फिर के पास जाकर परमेश्वर का संदेश सुनाता है कि वह इसराइलियों को वहाँ से निकालना चाहते है फिर परमेश्वर का ठट्टा करके कहता है यह यह कौन सा परमेश्वर है असल में वह मूसा की बात सुनकर इतना क्रोधित हो जाता है कि वह इसराइलियों से और भी अधिक परिश्रम कराने लगता है यह देख मूसा निराश होकर परमेश्वर के पास जाकर कहता है सुनिए आपकी योजना सफल नहीं होगी परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा कर कहते हैं कि वह इसराइल को बचाएंगे असल में हम बाइबल में पहली बार यहाँ छुड़ाने शब्द को देखते हैं इस शब्द का अर्थ है दास की स्वतंत्रता को मोल लेना परमेश्वर इस शब्द द्वारा यह बताते हैं कि वह दास इसराइलियों के लिए क्या करने जा रहे हैं परमेश्वर जानते थे कि फिर हट करेगा इसलिए वे उन पर दस विपत्तियां भेजते हैं एक के बाद एक जैसे पानी को खून बना देना और तरह तरह के कीड़े मकोड़े जीव जंतु और बीमारियाँ ये विपत्तियाँ बहुत हानिकारक थी वे बहुत दुखदायी थी हमें यहाँ जो समझना है वह है कि यह कहानी इन विपत्तियों को ईश्वरी दंड के रूप में प्रस्तुत करती है जो बाइबल की कहानी के एक सबसे बुरे अत्याचारी को दिया गया इन विपत्तियों में परमेश्वर का एक ही लक्ष्य था कि इसराइलियों को दासत्व से निकालने और मिस्र के देवता को पराजित करें इन सब की चरम सीमा दसवीं विपत्ति है जब परमेश्वर पूरे मिस्र देश में पहलौटे पुत्रों को मार डालेंगे हर एक परिवार के यह बहुत ही कठोर दंड है बिल्कुल यह वास्तव में है परंतु यह परमेश्वर के प्रत्युत्तर के रूप में भी है कि फिरोन ने इजरायली पुत्रों को मार डाला था जो ही आप बाइबल के पृष्ठ को पलटते हैं आप दो लंबे अध्यायों को पाएंगे जिसमें मेमने को रात के भोजन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं हम्म, वह तो है परंतु यह मेमना बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर इजरायलियों से कहते हैं कि उस मेमने को लें और खाने के लिए तैयार करें 
और उसके खून को अपने द्वार की चौखटों पर लगाएं जिससे कि उन घरों में रहने वाले इस आखिरी विपत्ति से बच जाएं यह भोजन जिसे फसा कहा गया कहानी का मुख्य भाग है जिसमें परमेश्वर मनुष्य की बुराई दंडित करते हैं परंतु वे इस प्रबंध के द्वारा अपनी दया भी दिखाते हैं इस अंतिम विपत्ति से फिर का क्रोध भड़क उठता है और वह इसराइल को देश छोड़ने का आदेश देता है यह तो बहुत अच्छी बात है परंतु जैसे ही वे निकलते हैं फिर अपना विचार बदल लेता है उसका मन बदल जाता है परंतु हमें कहा गया है कि परमेश्वर फिर के मन को कठोर कर देते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया बिल्कुल यहाँ हमें स्मरण रखना है कि इस कहानी में फिर बार बार अपना मन कठोर कर रहा था कहानी के इस मोड़ पर फिर बुरा ही नहीं बल्कि एक राक्षस की तरह हो गया है उसके अपने मंत्रियों के विचार में वह सीमा पार कर रहा था परमेश्वर बुराई की इस चरम सीमा से कैसे निपटेंगे कहानी में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके बुराई को उसी के विनाश में ले जाते हैं इसराइल तो स्वतंत्र होकर निकल जाता है परंतु फिर और उसकी सेना लाल समुद्र में डूब जाती है हम्म, इसके बाद बाइबल में स्तुति का पहला गीत देखने को मिलता है इजरायली अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस कहानी में उद्धार शब्द का इस्तेमाल पहली बार हुआ है जिसका अर्थ है खतरे से बचाया जाना अब जब वे बच गए हैं तो आप सोचेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा कहानी में तुरंत ही एक मोड़ आता है इसराइल मरुभूमि में भटकने लगते हैं वे थक जाते हैं उन्हें भूख लगी है वे भटक रहे हैं आप सोचेंगे परमेश्वर क्या कर रहा है उन्हें वहाँ से क्यों नहीं निकाला गया हम्म, इसका उत्तर अगली कहानी में है जो इस पुस्तक के दो भागों को जोड़ती है